Hi dear students welcome back to the online classes prepared and presented by Mr Abdul Munaf assistant professor english department Dear students namukku padikkanulla ee paada bhagatha idile naal scenes namukku thannittunda there are four scenes naal scenes illai vyathastha incidents idinagathu undagunu So നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ടൈഗർ പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സിനിമ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളറിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ടാകുന്ന പെയിനും സഫറിങ്സും ഒന്നും നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ടൈഗർ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ സമയമാണ് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലും അറിയുന്നത് സോ ഇവിടെ ആ തിരക്കഥയിൽ അതെടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടല്ല വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സീൻസായി ഷോർട്സായി കട്ട്സായിട്ടാണ് അതിനെ എടുക്കുന്നത് So let's understand this uh, screenplay well. Scene 1. Cobbler's shop. Now scene 1 is the cobbler's shop. The cobbler's shop is the close-up of a cobbler stitching a girl's shoe. Only the pink shoe and the cobbler's hands are in the frame. The camera moves back to middle distance to show Ali sitting on a low chair next to the cobbler and watching him work. The cobbler finishes uh, stitching the shoe, picks up the other one of the pair and hands them both to Ali. Now, the first scene is the description of the shoe stitched by a pen. That is the close-up shot. The close-up is the close-up shot. The close-up shot is the close-up shot. ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെ കൈകളും പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ഷൂവ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫ്രെയിമിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇനി ക്യാമറ പിറകിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരു കസേരയിൽ ചെരുപ്പുകുത്തി ജോലി ചെയ്യുന്നത് നോക്കി അലി ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ദ കോബ്ല ഫിനിഷ് സ്റ്റിച്ചിങ് ദ ഷൂ പിക്സ് ആപ്പ് ദി അതർ വൺ ഓഫ് ദ പേയർ ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ദം ബോത്ത് ടു അലി ഇപ്പോൾ കോബ്ലർ ഒരു ഷൂവിൻ്റെ വോക്സ് എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഷൂ കൂടെ എടുത്ത് അലിയുടെ നേർക്ക് നീട്ടുന്നു ഇനി അവിടെയുള്ള കോൺവെർസേഷനിലേക്ക് വരാം കോബ്ലറുടെ ഡയലോഗ് ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി തേർട്ടി ടോമൻസ് തേർട്ടി ടോമൻസ് ആവും മുപ്പത് ടോമൻസ് ആവും വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ടോമൻസ് ടോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗൺ ആയിട്ടാണ് അത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഓൾഡ് ഇറാനിയൻ കറൻസി ടോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഴയ ഇറാനിയൻ കറൻസിയാണ് സോ കോബ്ലറുടെ ഡയലോഗിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായി അതിന് മുപ്പത് ടോമൻസ് വേണം എന്തിന് ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിയതിന് മുപ്പത് ടോമൻസ് ആണ് അതിനുള്ള കൂലി സോ അലിയുടെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് താങ്ക് യു ഗിവ്സ് മണി ടു ദ കോബ്ലർ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലേ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഗിവ്സ് മണി ടു ദ കോബ്ലർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോബ്ലർക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു കോബ്ലർ ഹിയർ ഈസ് യുവർ ചേഞ്ച് പിക്സ് എ കോയിൻസ് ഫ്രം ദ മണി ബോക്സ് ടു ഗിവ് ടു അലി അപ്പോൾ ചെരുപ്പ് കുത്തി പറയുന്നു ഇതാ ബാക്കി എവിടെയുണ്ട് ബാക്കി കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ബാക്കി കൊടുക്കുന്നു അലിക്ക് ബാക്കി നൽകാനായി പണപ്പെട്ടിയിൽ നിന്ന് നാണയങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഇനി വരുന്ന കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ടു ദ സ്ട്രീറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇനി ഉള്ള സീന് പുറത്ത് തെരുവിലാണ് സീൻ ഫ്രം അക്രോസ് ദ സ്ട്രീറ്റ് ദ കാബ്ലർ ഷോപ്പ് വർ അലി ആൻഡ് ദ കാബ്ലർ ആർ സിറ്റിങ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇപ്പോൾ കോബ്ലറുടെ ഷോപ്പ് നമുക്ക് കാണാം അവിടെ അലിയും കോബ്ലറും അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം to the right of the cobbler's shop is a door with a curtain hanging on it which appears to open into a row house ali is leaving the shop appo nammal parna pole aliyum cheruputhi irikunu cheruputhiyude kadayude valadu vashathu oru door undu adil thookiya oru curtain namukku kaanam ali kadayil ninnu irangunu idana ippo namukku kaanan kazhiyunnathu then ali's voice aliyude shabdam namukku kelkam thank you avan endha parayunnathu nanni paranju irangunu ദെൻ ദ കോബ്ലേഴ്സ് വോയ്സ് കോബ്ലറുടെ വോയ്സ് ആണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് യു ആർ വെൽക്കം ഗുഡ് ബൈ എ മാൻ വിത്ത് എ പാഴ്സൽ അണ്ടർ ഹിസ് ആം വോക്സ് ആപ്പ് ടു ദ കേർട്ടൺ ഡോർ ലിഫ്റ്റ് ദ കേർട്ടൺ ആൻഡ് ഗോസ് ഇൻ ഹെസ് അലി കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കോബ്ലേഴ്സ് ഷോപ്പ് പുട്ടിങ് ദ ഷൂസ് ഇൻ ടു എ സ്മോൾ ബ്ലാക്ക് ബാഗ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് വോക്സ് ഡൗൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് മൂവ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് ഔട്ട് സൈഡില്ല ഇനി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കാണാം കയ്യിലൊരു പുതിയുമായി ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നു കർട്ടനുള്ള വാതിലിനടുത്തേക്ക് വന്ന് കർട്ടൻ ഉയർത്തി അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നു ഈ സമയം അലി പുറത്തു വരുന്നു 
അലിയുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഉണ്ട് കയ്യിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കറുത്ത ബാഗാണ് ആ ബാഗിൽ ഷൂസ് വെച്ച് വഴിയിലൂടെ നടന്ന് ഫ്രെയിമിന് ഇടത്തേക്ക് മറയുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സീൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഫ്രെയിമിൽ വരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് സീൻ ഇവിടെ കഴിയുന്നു വി ഹാവ് ദ സെക്കൻഡ് സീൻ നാവ് ലെറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സീൻ രണ്ടാമത്തെ സീനിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ബേക്കറിയിലാണ് ഇനിയുള്ള ഈ സീൻ വരുന്നത് ഒരു ബേക്കറിക്കകത്താണ് ഇൻസൈഡ് ദ ബേക്കറി ഷോർട്സ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ബീയിങ് ബേറ്റ് ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് എ ഹാൻഡ് പുട്ടിങ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റവ് നീറ്റഡ് ഫ്ലോർ സ്പ്രെഡ് ഓൺ എ ബേക്കിംഗ് ബോട്ട് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ദ ബേക്ക് നാം അപ്പോൾ ബേക്കറിക്കകത്ത് അതിൻ്റെ ഉൾവശം കാണിക്കുന്നു റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രംഗമാണ് സ്റ്റവിലേക്ക് മാവ് കോരിയൊഴിച്ച് നാൻ എന്ന ബ്രെഡാണ് ഒരു ഐറ്റം ബ്രെഡാണ് നാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെല്ലിങ് എൻ എ എൻ ആണ് കേട്ടോ ഗ്ലോസറിക്കകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് വരുന്നത് എൻ ഡബിൾ എൻ ആണെങ്കിലും എൻ എ എന്നിലാണ് അത് നമുക്കിതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് എ തിക്ക് ലോങ് ബ്രെഡ് മെയ്ഡ് ലൈക്ക് ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തിയെ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കട്ടിയുള്ള ഒരു ബ്രെഡാണ് നാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റവിലേക്ക് മാവ് കോരിയൊഴിച്ച് നാൻ എന്ന ബ്രെഡ് ചുട്ടെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് അപ്പ് ദൃശ്യം വളരെ അടുത്ത് ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ക്യാമറ പാൻസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ടു ദ റൈറ്റ് ടു ഷോ അലി പിക്കിംഗ് അപ്പ് ദ നാൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബൈ ദ കുക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാക്കിംഗ് ദം ഓൺ എ ക്ലോസ് സ്പ്രെഡ് ഓൺ എ വുഡൻ പ്ലാങ്ക് ദ ക്യാമറ മൂവ്സ് ബാക്ക് ടു ഷോ അലി ആൻഡ് ത്രീ കുക്ക്സ് സിറ്റിംഗ് എറൌണ്ട് ദ സ്റ്റഫ് എൻ നീഡിംഗ് ആൻഡ് പുട്ടിംഗ് എറ്റ് ഇൻ സൈഡ് ദ സ്റ്റഫ് Ali uh, finishes stacking the naan and ties up the cloth into a bundle. പിന്നീട് ക്യാമറ പതിയെ വലത് വശത്തേക്ക് ചലിക്കുന്ന സമയത്ത് പലകയിൽ വിരിച്ചിട്ട തുണിയിലേക്ക് പാചകക്കാരൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നാൻ അടുക്കുന്ന അലിയെ കാണാം അപ്പോൾ അലി എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാൻ എന്ന ആ പ്രത്യേക തരം ബ്രെഡ് അടുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ഒപ്പി എടുക്കുന്നത് ക്യാമറ പുറകോട്ട് ചലിക്കുമ്പോൾ അലിയെ കൂടാതെ മൂന്ന് പാചകക്കാരെ നമുക്ക് കാണാം അവർ സ്റ്റവിനടുത്ത് നിന്ന് മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നു സ്റ്റവിൽ കോരിയൊഴിക്കുന്നു അലി നാൻ അടുക്കി വെച്ച തുണി കൂട്ടിക്കെട്ടി ഒരു ബണ്ടിലാക്കിയിട്ട് ഒരു കെട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മാറാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെയാക്കി മാറ്റുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സീനിൽ കാണുന്നത് സീൻ തേർഡ് ദ ഫുഡ് പാഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബേക്കറി എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഇൻ എ ക്യൂ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബേക്കറി ടു ബൈ നാൻ ദ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് എ സീൻ ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഈ സീൻ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ബേക്കറി ഇൻ ടു ദ ഫുഡ് പാഡ് ദ പാഴ്സൽ ഓഫ് നാൻ in his right hand and the parcel of shoes in his left he crosses the pavement and walks into the vegetable store he places the bundle of naan on top of a pile of boxes of vegetables stacked in front of the shop and the bag of shoes in the small gap between two boxes so bakery kedaiya purathulla oru nadapadiyana ipo nammal kaanunnathu ദ ഫുഡ് പാത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബേക്കറി ബേക്കറിക്ക് പുകത്തെ പുറത്തുള്ള നടപ്പാതയാണ് കാണുന്നത് ഫുഡ് പാത്ത് യു ക്യാൻ സി എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മാൻ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്തിനാണ് അവരവിടെ നിൽക്കുന്നത് നാൻ വാങ്ങാൻ ഈ കുറച്ച് ആളുകൾ ആ ബേക്കറിക്ക് പുറത്ത് ക്യൂ നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അകലെ തെരുവിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഔട്ട് ലൈനും നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ പൊതിഞ്ഞു കിട്ടിയ തുണിക്കെട്ട് വലത് കയ്യിലും ഷൂസ് അടങ്ങിയ പൊതി ഇടത് കയ്യിലുമുണ്ട് നടപ്പാത താണ്ടി നടപ്പാതയിലൂടെ അവൻ ഒരു പച്ചക്കറി കടയിലേക്ക് നടക്കുന്നു ഇതാണ് ക്യാമറയിലൂടെ ഇപ്പം കാണിക്കുന്നത് കടയുടെ മുന്നിലുള്ള പച്ചക്കറി പെട്ടികളുടെ മുകളിലായി ആ തുണിക്കെട്ടും രണ്ട് പെട്ടികൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഷൂസ് അടങ്ങിയ ബാഗും അവൻ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഷൂ അടങ്ങിയ ബാഗ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് അലി വെച്ചിട്ടുള്ളത് വെരാസ് ഇ പ്ലേസ് ദ ബാഗ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ ഷൂ ഹി പ്ലേസസ് ദ ബണ്ടൽ ഓഫ് നാൻ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എ പൈൽ ഓഫ് ബോക്സസ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് സ്റ്റാക്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഷോപ്പ് ആൻഡ് ദ ബാഗ് ഓഫ് ഷൂസ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ബോക്സസ് അപ്പോൾ കടയുടെ മുന്നിലുള്ള പച്ച
റൈറ്റ് ആ കേൾക്കുന്നതോടു കൂടെ കടക്കാരൻ കൗണ്ടറിന് പുറകിലായി നിൽക്കുന്നതും കാണാം അലി ടു ദോപ്പ്കീപ്പർ അസലാമു അലൈക്കും അക്ബർ അഖ ഐ നീഡ് സം പൊറ്റോസ് അപ്പോൾ അലി കടക്കാരനോട് പറയുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുന്നു അക്ബർ അഖ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് കിഴങ്ങ് വേണം പൊറ്റോ വേണം അക്ബർ ദി ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഗീവ്സ് അലി എ സ്മോൾ ബ്ലാങ്ക് ബാങ്ക് ടു പുറ്റ് പൊറ്റോസ് ഇൻ അലി സ്റ്റാർസ് പിക്കിംഗ് ദ ലാർജ് ഹോൾസം പൊറ്റോസ് ഇൻ എ ബോക്സ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഹീപ്പ് അക്ബർ എന്ന കച്ചവടക്കാരൻ ആ കടക്കാരൻ കിഴങ്ങ് എടുക്കാനായി അലിക്കൊരു ചെറിയ കറുത്ത ബാഗ് നൽകുന്നു മുകളിലുള്ള പെട്ടിയിൽ നിന്ന് അലി വലിയ കിഴങ്ങുകൾ തന്നെ നോക്കി എടുക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അക്ബറിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗാണേ നോട്ട് ദോസ് കിറ്റ് പിക് സം ഡൗൺ ദിയർ നോട്ട് ദോസ് കിറ്റ് പിക് സം ഡൗൺ ദിയർ അതല്ല കുട്ടി അവിടെ താഴെ നിന്ന് എടുക്കൂ അക്ബറിൻ്റെ ഡയലോഗാണ് So Ali moves to his right, squats down and fills the bag with smaller potatoes from a box on the floor. Close up of Ali picking the potatoes. Now, when he said that Ali is going to be a little bit, he is going to be a little bit of a bag of potatoes. Ali is going to be a little bit of a bag of potatoes. He is going to be a little bit of a bag of potatoes. Then he is going to be a little bit of a bag of potatoes. Cut to view of the shop from the pavement. In this case, there is a cut. In this case, we can see the cut in the cut. A man pushing a hand cart filled with jars of potatoes is not a man pushing a hand cart filled with junk enters the frame from the right and stops in front of the shop. Chappu chaparagal naranya uru undu vandi. In this case, undu vandi kiwada parangya the hand cart ana parangya the ghetto. Hand cart. That undu vandi. Thalli kunda poryal. വലത് നിന്ന് ഫ്രെയിമിൽ കടന്ന് കടയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ആ വേസ്റ്റ് പെറുക്കുന്ന ആൾ ദ ജങ്ക് കളക്ടർ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ജങ്ക് കളക്ടർ ആ വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ പെറുക്കുന്ന ആള് ലാവ് ടു ലൈറ്റ് ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഷോപ്പ് കീപ്പറോട് ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നു അസലാം ഓയലൈക്കും വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ സലാം പറഞ്ഞ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് The junk collector picks up the bundle of used uh, polythene bags lying scattered on the floor near the boxes of vegetables and throws them into the cart. He sees Ali's parcel of shoes uh, taking it for junk. He picks it up and uh, uh, puts it in the cart. അപ്പോൾ ഇനി പെർമിഷനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വേസ്റ്റ് പെറുക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം വേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത്തരം പുളിത്തീൻ കവേഴ്സാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചക്കറി പെട്ടികൾക്ക് സമീപം അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ചിത ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ആ പുളിത്തീൻ കവറുകൾ എടുത്ത് ഒന്തു വണ്ടിയിലിടുന്നു അല്ലെ ഷൂസ് വെച്ച പൊതി അയാൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ചപ്പു ചവറാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അയാൾ അതെടുത്ത് വണ്ടിയിലിടുന്നു സോ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അത് അലി വെച്ചതാണെന്ന് അലിയുടെ ഷൂ അതിനകത്തുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്നില്ല ദൻ ജങ്ക് കളക്ടർ ഗുഡ് ബൈ അതിനുശേഷം ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അക്ബർ ഗുഡ് ബൈ പറയുന്നു ദ ജങ്ക് കളക്ടർ ലീവ്സ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു കട്ട് ടു വ്യൂ ഫ്രം ഇൻ സൈൻ ദ ഷോപ്പ് ഇവിടെയുണ്ട് മറ്റൊരു കട്ട് കടക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഇനി വരുന്നത് അക്ബർ ഈസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം അക്കൗണ്ടിങ് മണി അക്ബർ ഫ്രെയിമിന് ഏറ്റവും ഇടതുവശത്തായി അവിടെ പണം ഇടുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ദെൻ കട്ട് ടു അലി ഫില്ലിംഗ് ഹിസ് ബാഗ് വിത്ത് പൊറ്റോസ് ഇനി വേറൊരു സീനില്ല ഈ ഈ ഒരു കട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അലി ബാഗിൽ കിഴങ്ങ് നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് അലി ഫിനിഷസ് ഫില്ലിംഗ് ദ ബാഗ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ടു അക്ബർ ഫോർ വെയ് അക്ബർ ഹൗസ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഹിസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ടു ഫീൽ ദ വെയ്റ്റ് ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു അലി അപ്പോൾ അലി ആ ബാഗ് എടുത്തിട്ട് കിഴങ്ങ് നിറച്ച് അത് തൂക്കി നോക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്ബറിന് നൽകുന്നു അദ്ദേഹം ആ ബാഗ് വാങ്ങി കുറച്ച് സമയം കയ്യിൽ വെച്ച് തൂക്കം മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു പിന്നീട് ബാഗ് അലിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു നൽകുന്നു അപ്പോൾ അക്ബറിന് മനസ്സിലായി എത്ര രൂപ ഇതിന് വരും എന്ന് എത്ര പണം അതിന് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് അക്ബർ പറയുന്നു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടൗമെൻസ് ടൗമൻ എന്തെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഇറാനിയൻ കറൻസിയാണ് ഓൾഡ് ഇറാനിയൻ കറൻസിയാണ് ടൗമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടൗമെൻസ് ആകും അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അറുപത്തിയഞ്ച് ടൗമെൻസ് ആണ് കേട്ടോ അലി മൈ മാം സെറ്റ് പുറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ അവർ ടാബ് ടാബിൽ കുറിച്ചോളാൻ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട
ടാബ്ലറ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ടാബ്ലറ്റ് കൂടുതലും അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ പറയുന്നത് എ ബിൽ ഫോർ ഗുഡ്സ് യു റിസീവ് ബറ്റ് പേ ഫോർ ലേറ്റർ സാധനങ്ങളൊരു ബില്ല് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നീടാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ പറ്റ് ബുക്ക് പറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതാണ് ടാബ് കൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അലി പറയുകയാണ് അറുപത്തിയഞ്ച് ടൗമെൻസ് എന്ന് അക്ബർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അലി പറയുന്നു പറ്റ് ബുക്കിൽ കുറിച്ചോളാൻ എൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് സോ അന്നേരം അക്ബർ പറയുന്നു ടെൽ ഹർ യുവർ അക്കൗണ്ട് ഹാസ് റീച്ച് ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റ് ഷീ ഷുഡ് പേ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് പറ്റ് കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ലിമിറ്റിലും അപ്പുറത്താണ് എന്ന് നിൻ്റെ ഉമ്മയോട് പറയണം കുറച്ച് തുകയെങ്കിലും തരാൻ പറയൂ എന്ന് അക്ബർ പറയുന്നു അലി അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എന്ന് പറയുന്നു അലി ടേൺസ് ടിഗൗ പോകാനായിട്ട് തിരിയുന്നു So, there is another cut. Cut to view from outside the shop. He goes to the pile of boxes in front of the shop and picks the bundle of nan and then looks for the bag of shoes. Unable to find it. He places the bag of the nan on the table and then and then looks for the bag of shoes. Unable to find it. He places the bag of nan atop the vegetable boxes and begins to search underneath. First, he puts his hand and then his head in the gap between the boxes of vegetables which upsets them all. The vegetable boxes uh, tumble and the vegetables scatter on the ground. On hearing the sound, Akbar comes around. running from inside the shop and sees the vegetables strewn on the ground appo ee cutle boxes pile idirikkunna salathike adayathu koona kooti irikkunna kooti ittirikkunna salathike ali pogunu nan podinja thunikette eduthadine shesham shoes inde podi thirayunu nan ennu parayna bread undallo adu podinju vechittulla thunikette eduthadine shesham evidiyana shoes vechada aa shoes inde podi aanu ipo nammade അലി തിരയുന്നത് അത് കാണാതെ വന്നപ്പോൾ തുണിക്കെട്ട പെട്ടിയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് ഷൂസ് അടങ്ങിയ ബാഗിനായി താഴെ തിരയുന്നു പെട്ടികൾക്കിടയിൽ ആദ്യം കയ്യും പിന്നെ തലയും കടത്ത് നോക്കി കുന്തം പോയാൽ കുടത്തിലും തിരയണമെന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് നോക്കുന്നു പെട്ടി മറിഞ്ഞ് പച്ചക്കറി അവിടെയെല്ലാം നിരക്കുകയാണ് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത് ഒച്ച കേട്ട അതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ട സമയത്ത് അക്ബർ ഓടി എത്തുമ്പോൾ കാണുന്നത് പച്ചക്കറി അവിടെ മുഴുവനും നിരന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അക്ബറിന് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഡയലോഗ് ഒന്ന് നോക്കാം അക്ബർ എന്നോയിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുപിതനായി കോപത്തോടുകൂടെ വാട്ട് ഹെൽ ആർ യു ഡൂയിങ് ഡൂയിങ് വാട്ട് വാട്ട് ഹെൽ ആർ യു ഡൂയിങ് വൈ ഡിഡ് യു സ്പിൽ ദീസ് ആർ യു ക്രൈസി നീ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇതെന്തിനാ ഇവിടെയൊക്കെ ആകെ നിരത്തിയത് നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്നാണ് അക്ബർ പറയുന്നത് വളരെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടെ പറയുന്നു അലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹിം വിത്ത് ഗിൽഡ് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ് ഹാവ് ഡിസപ്പിയേർഡ് ചെയ്തതിൽ അവന് കുറ്റബോധമുണ്ട് ആ ഒരു കുറ്റബോധത്തോടു കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുന്നു അലി അക്ബറിനെ നോക്കുന്നു എൻ്റെ സിസ്റ്ററുടെ ഷൂസ് കാണാനില്ല കേട്ടോ അതാണ് പറയുന്നത് അലി അക്ബർ അപ്പം പറയുകയാണ് get lost beat it kadannu po ivide ninna enna avane valakku parayunu appo ali i left my sister's shoes here nan ende sister's shoes ivide yana vechathu akbara valakku parayunu onnum kelkaranalla oru manasiga avastha avan appo illa avan parayunathu nan ende sister's shoe ivide yana vechathu enikku idu kittanam aa reethil aanu parayunu akbar i said get lost bangs was first uh, on the pile of boxes I said, get lost. Akbar in the dialogue. I said, get lost. I said, get lost. I said, get lost. What is given in bracket? Banks his fist on the pile of boxes. Banks his fist on the pile of boxes. What is given in bracket? Banks his fist on the pile of the boxes. What is given in bracket? Banks his fist on the pile of boxes. What is given in bracket? Banks his fist on the pile of boxes. അലി runs away. Skyart. He runs away. 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 This is the content of the uh, third scene. Moonamath scene in the Ullada Kona Namalapam Parnyada. Scene 4. Ali's house. Middle distance the shot of Ali and his sister Zara reading their textbooks kneeling on the mattress. A baby's cry is heard uh, faintly on the soundtrack. The camera closes in on uh, Zara who is uh, writing in a notebook, mumbling the words as she writes. Ali. How am I going to school without shoes? The camera moves back to middle distance. Now both Zara and Ali are in the frame. The parents uh, conversation on the other end of the room is heard on the soundtrack. Interspersed with uh, 
the sound of a hammer banging so fourth scene la aliyude veed aanu kaanikkunnathu endana veedinagatha ippo nammal kandu kondirikkunnathu paravadaniyil kutti irunna aliyum oru mattress la irunnu konde kutti irikkana aliyum avante sister aayittulla sahareyum പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റിക്കകത്ത് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കേട്ടോ ആ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ രണ്ട് പേരും കൊത്തിയിരുന്ന് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ മിഡിൽ ഷോട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഒരു കുട്ടിയുടെ നേർത്ത കരച്ചിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം സൗണ്ട് ട്രാക്കിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുന്ന സഹറയിലേക്ക് ക്യാമറ സൂം ചെയ്യുന്നു സഹറ എഴുതുന്നത് അനുസരിച്ച് എന്തോ പറയുന്നുമുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് അലി ഷോ ഇല്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ പോവുക മംബ്ലി ചെയ്യുകയാണ് ക്യാമറ വീണ്ടും മിഡിൽ ഷോട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫ്രെയിമിൽ അലിയും സഹ്റയും ഉണ്ട് രണ്ടു പേരെയും കാണാം അടുത്ത മുറിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ പാരൻസ് അവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് കേൾക്കാം അവരുടെ സംഭാഷണം അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ ചുറ്റിക കൊണ്ട് മുട്ടുന്ന ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മദറിൻ്റെ ഡയലോഗാണ് അലിയുടെ ഉമ്മയുടെ ഡയലോഗ് ഓഫ് സ്ക്രീനിലാണ് വരുന്നത് ഗോ ടു യുവർ കമ്പനി സ്റ്റാർ ടു മേറോ വി ഡോൺ ഹാവ് എനി ഫോമുല ലെഫ്റ്റ് നാളെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി സ്റ്റോറിൽ പോകണം കേട്ടോ കുഞ്ഞിനുള്ള ഭക്ഷണം ഒട്ടുമില്ല ഇവിടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ജഹ്റ പാസിസ് ഹർ നോട്ട് ബുക്ക് ടു അലി ജഹ്റ അവളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് അലിക്ക് കൈമാറുന്നു ഫാദർ ഓഫ് സ്ക്രീനിൽ ഡോൺ വറി അപ്പം നമുക്ക് അവരുടെ സംഭാഷണമാണ് കേൾക്കുന്നത് പാരൻസിൻ്റെ സംഭാഷണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കേൾക്കുന്നു ഫാദർ ഡോൺ വറി എന്നാണ് പറയുന്നത് വിഷമിക്കാതെ വഴിയുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ഫാദറിൻ്റെ ആ ഡയലോഗ് സ്ക്രീനിനില്ലാതെ തന്നെ വീണ്ടും ആ ഒരു ഡയലോഗ് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഓഫ് സ്ക്രീനിലാണ് ഓഫ് സ്ക്രീനിൽ ഡയലോഗ് റഹീം അക്കാസ് വൈഫ് ഹാഡ് സ്ലിപ്റ്റ് ഡിസ്ക് സർജറി മെയ്ഡ് ഇറ്റ് വേഴ്സ് റഹീം അക്കയുടെ ബിവിയുടെ ഡിസ്ക് തകരാറാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സർജറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കൂടുതലും വഷളായി കൊണ്ടിരുന്നു വഷളായി മാറി ഇപ്പോൾ ഇത് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് ഓർ സർജറി മെയ്ഡ് ഇറ്റ് വേഴ്സ് സർജറി കാരണം അത് മോശമായി എന്നാണ് പറയുന്നത് Alternate close-ups of Ali and Zara listening to their parents' conversation and looking at uh, each other. Parents in the Sampashanam Shradiyinna Ali and Zahra are in the same close-up. That's why they are in the camera. They are in the same way. 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 Middle distance shot of mother lying on a bed towards the left of the frame leading back against the two propped up pillows. Father is sitting on a chair beyond the bed near the wall, chopping wooden flints with a hammer on a block. Behind him uh, are two ledges on which are seen some vessels and clothes. ഒരു മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഉമ്മ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നു ഇതാണ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് രണ്ട് തലയിണകളിൽ ചാരിയാണ് ഉമ്മയുടെ കിടപ്പ് കട്ടിലിനടുത്തുള്ള ഭിത്തിക്കരികിലായി കസേരയിലിരുന്ന ഫാദർ അവൻ്റെ അലിയുടെ വാപ്പ മരകഷ്ണത്തിൽ വെച്ച് ചുറ്റിക കൊണ്ട് പലക അടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അലിയുടെ ഉപ്പ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകിലായി രണ്ട് ഷെൽഫുകളുണ്ട് അതിൽ പാത്രങ്ങളും തുള്ളികളും കാണാം നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ അതിൻ്റെ പിക്ചർ കാണാം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വിവരിച്ച എല്ലാ സംഗതികളും ആ ചിത്രത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഫാദറിൻ്റെ ഡയലോഗ് ആണ് യു ഷുഡ് ലേൺ ടു ലൈഫ് വിത്ത് ഹെറ്റ് നീ ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം ഇതാണ് അവരുടെ ഡയലോഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് ഇനി കട്ടിറ്റു വീണ്ടും ഒരു കട്ട് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ടിലേക്കാണ് ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് അലി റീഡിംഗ് ഫ്രം ദ ബുക്ക് ജഹ്റ ഹാസ് പാസ് ഡോൺ ടു ഹിം ജഹറ പാസ് ചെയ്ത ജഹറ നൽകിയ ആ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന അലിയുടെ ക്ലോസ് അപ്പ് ദൃശ്യമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഓഫ് സ്ക്രീനിൽ മദറിൻ്റെ ഡയലോഗ് വാട്ട് ഡി യു വോണ്ട് മീ ടു ഡു ഡു നത്തിങ് ഓൾ ഡേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ദിവസം മുഴുവനും ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കണോ അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ അലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കും വരുന്നു അലി സ്റ്റാർട്ട്സ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ നോട്ട് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഫാദർ ഓഫ് സ്ക്രീനിൽ ഫാദർ ഫാദറിൻ്റെ ഡയലോഗ് Well, the doctor has forbidden work. Jolie chayinna the doctor villa ki it unda, forbidden chayit it unda. Apo, adha Jolie chayinna the nala doctor paranyi it unda. Adha villa ki iri kiyana doctor. Ali writes, you can go to school with slippers, mumbling the words as he writes and passes the notebook to Zara, close up of the notebook. Apo, Ali yude uh, uru... 
എക്സ്പ്രഷനെ നമുക്ക് അതിൽ കാണാം നിനക്ക് ഷൂസ് ധരിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകാം എന്ന് വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അവനത് ബുക്കിൽ എഴുതുന്നു അലി ബുക്കിൽ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ബുക്ക് സഹറയുടെ മുന്നിലേക്ക് നീട്ടുന്നു ബുക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട് ക്ലോസപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അപ്പം മദർ ഓഫ് സ്ക്രീനിൽ ഖൊഖാബ് ഖാനോം സിസ്റ്റർ ഹാഡ് സർജറി ആൻഡ് ഷീ ഇസ് ഫൈൻ ഖൊഖാബ് ഖാനോമിൻ്റെ സിസ്റ്റർക്ക് സർജറി നടത്തി പക്ഷേ അവരിപ്പോൾ സുഖമായിരിക്കുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ കട്ട് ടു വീണ്ടും ഒരു കട്ടിലേക്ക് വരുന്നു കട്ട് ടു ക്ലോസപ്പ് ഓഫ് ജറ ടേക്കിംഗ് ദ നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് റീഡിംഗ് വോട്ട് ആലി ഹാസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഇറ്റ് സെഹ്റ അലിയിൽ നിന്ന് നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങി അതിൽ എഴുതിയത് വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലോസപ്പ് ദൃശ്യത്തിലേക്ക് ഈ കട്ട് പോകുന്നു എന്താണ് അലി അതിനകത്ത് എഴുതിയെന്ന് അറിയണമല്ലോ ആ സമയത്താണ് ഫാദറിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡയലോഗ് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഓഫ് സ്ക്രീനിലാണേ ഫാദർ ഡോണ്ട് എവർ തിങ്ക് അബൌട്ട് സർജറി സർജിയെ സർജറിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയേ വേണ്ട ഓൾട്ടർനേറ്റ് ക്ലോസ് ഓഫ് ഓബ്സേഴ ആൻഡ് അലൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ ആ സമയത്ത് തന്നെ അലിയും ജഹറയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഓഫ് ഷോട്ടും എടുക്കുന്നു ഫാദർ വീണ്ടും ഓഫ് സ്ക്രീനിലുള്ള ഡയലോഗ് ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ജി ടു ബിക്കം ക്രിപ്പൾഡ് കറ്റ് ദി ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് ജറ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ നോട്ട് ബുക്ക് ഫാദറിൻ്റെ ഡയലോഗ് ഇതാണ് നിനക്ക് ക്രിപ്റ്റാവണ്ട അതല്ലെങ്കിൽ ആ അംഗവൈകല്യം വരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് ആ സമയത്ത് തന്നെ കട്ട് ടു ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് ജറ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ നോട്ട് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുന്ന സഹറയുടെ അടുക്കലേക്ക് വേറൊരു കട്ട് ഒരു ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത് മംബ്ലിങ് ആസ് ഷീ റൈറ്റ്സ് അവൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മംബ്ലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലി യു ഹാവ് സം നെർവ് യു ലോസ്റ്റ് മൈ ഷൂസ് ഐ വിൽ ചെൽ ഡാറ്റ് ടു ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് അലി ലുക്കിംഗ് എറ്റ് ജറ ഷി പാസ് ദ നോട്ട് ബുക്ക് ടു അലി ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് ദി നോട്ട് ബുക്ക് അപ്പോൾ അവർ ഇതുവരെ പാരൻസിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഷൂസ് പോയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയലോഗിനകത്ത് നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട് ജഹ്ര നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു അതോടൊപ്പം പറയുന്നു നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ലേ പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സംസാരം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ആ വർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ആ സമയം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അലിയോട് അലി നീ എന്താ കാണിച്ചേ നീ എൻ്റെ ഷൂസ് കളഞ്ഞു ഞാനിത് ഫാദറിനോട് പറയും ജഹ്രയെ നോക്കുന്ന അലിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ക്ലോസ് അപ്പ് അവിടെ എടുക്കുന്നു ആ തിരിഞ്ഞു നോട്ടം അവൾ നോട്ട് ബുക്ക് അലിയുടെ നേർക്ക് നീട്ടുന്നു നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസപ്പും അവിടെ വരുന്നു ഇതാണ് ആ നേരം വരുന്ന കട്ടിൽ വരുന്നത് ദ കോൺവെർസേഷൻ ഓഫ് ദിയർ പാരൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ദ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് നാവ് ലെസ് ഓഡിബൾ ഇൻറ്റർസ്പേഴ്സ്ഡ് ബൈ ദ ബീറ്റ് ഓഫ് ദ ഹാമർ ഓൺ ദ ബ്ലോക്ക് ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് ആലി റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ നോട്ട് ബുക്ക് ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പാരൻസിൻ്റെ സംഭാഷണം തുടരുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ ആ തടി കൃഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് ചുറ്റി കൊണ്ട് ഇടിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം ആ ശബ്ദത്താൽ ഇവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ വേഗമായി അവ്യക്തമായിട്ട് മാറുന്നു വ്യക്തതയില്ലാത്തതായി മാറുന്നു ഓഡിബിൾ അല്ല നമുക്ക് ശരിക്കും കേൾക്കാൻ അങ്ങ് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ക്ലോസ് അപ്പ് ദൃശ്യവും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ കാണാം ടു ക്ലോസ് ആപ്സ് ഓഫ് ഫാദർ വോക്കിംഗ് ഓൺ ദ അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദ റൂം ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ക്യാമറ ഇൻഡ് സ്പേഴ്സ് വിത്ത് ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് അലി ആൻഡ് ജറ ആൻഡ് മിഡിൽ റേഞ്ച് ഷോട്ട് ഷോയിങ് ദം അപ്പോൾ ഫാദർ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കുന്ന രണ്ട് ക്ലോസ് അപ്പ് അലിയുടെയും സെഹ്റയുടെയും ആ ക്ലോസ് അപ്പും അവിടെ വരുന്നു കൂടാതെ അവർ ഇരുവരും ഉൾപ്പെടുന്ന മിഡിൽ ഷോട്ടും അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അലി റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് പാസസ് ഇറ്റ് ടു ജഹ്റ അലി നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി അത് സെഹ്റയ്ക്ക് കൈമാറുന്നു ജഹ്റ റീഡ്സ് വോട്ട് അലി ഹാസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ നോട്ട് ബുക്ക് ഇൻ എ വിസ്പർ ജഹ്റ ഇഫ് യു ടെൽ ദാറ്റ് ഹി വിൽ ബീറ്റ് ബോത്ത് ഓഫ് അസ് ബിക്കോസ് ഹി ഡസൻ ഹാവ് മണി ടു ബൈ യു അ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് അലി എഴുതിയത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് സെഹ്റ ശബ്ദം താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് സെഹ്റ നീ വാപ്പയോട് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹം നമ്മൾ രണ്ട് പേരെയും തല്ലും കാരണം നിനക്ക് പുതിയ ഷൂസ് വാങ്ങിത്തരാനുള്ള പണം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കും കിട്ടുവാടി
നീ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് സെഹ്റ അതിനകത്ത് എഴുതുന്നത് എഴു എഴുത്തിലൂടെയാണ് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കാര്യം അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല അത് കാര്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് അവരുടെ പാരൻസിൻ്റെ കോൺവെർസേഷൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഇതറിയരുത് അതിന് വേണ്ടി എഴുത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സെഹ്റ എഴുതിയത് എന്താ നീ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാം during the passing of the notebook back and forth only the notebook in close up and hands are visible in the frame അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം നോട്ട്ബുക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെയും ഈ കൈകളുടെയും ദൃശ്യം മാത്രമേ ഫ്രെയിമിൽ ക്ലോസപ്പായി കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് ജെഹ്റ റൈറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റാപ്പ് ഓഫ് ഹർ പെൻസിൽ ബ്രേക്സ് അലി പുട്സ് കേസ് പെൻസിൽ ഓൺ ദ നോട്ട്ബുക്ക് ഫോർ ഹർ ടു റൈറ്റ് ജെഹ്റ ഡെസ് നോട്ട് ടേക്ക് ദ പെൻസിൽ ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് പെൻസിൽ ലൈങ് ഓൺ ദ നോട്ട്ബുക്ക് ഇപ്പോൾ ജെഹ്റ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ടാണ് അവളുടെ പെൻസിലിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റബ് മുന പെൻസിലിൻ്റെ മുന ഒടിയുന്നു അലി അവൾക്ക് എഴുതാനായി അവൻ്റെ പെൻസിൽ നോട്ട്ബുക്കിൽ വയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ ജെഹ്റ പെൻസിൽ എടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ട് ഉണ്ട് എന്തിൻ്റെ ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് പെൻസിൽ ലൈങ് ഓൺ ദ നോട്ട്ബുക്ക് നോട്ട്ബുക്കിൽ തന്നെയാണ് പെൻസിൽ കിടക്കുന്നത് പെൻസിൽ നോട്ട്ബുക്കിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ടും ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ സോ ഈ ഒരു ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ടോടുകൂടെ ഇത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റു